എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിനെയാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചരിത്രാന്വേഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും ആയ ആയത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സബാൾട്ടൺ സ്റ്റഡീസ് ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ഈ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുകയും തുടർന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വർഷത്തോളം അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും അതുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ചരിത്രരംഗത്ത് ചരിത്ര രചനാരംഗത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു മാറ്റവും തീർച്ചയായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ചില കാരണവശാൽ ഈ ഒരു സംരംഭം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു എങ്കിൽ കൂടി ചരിത്ര രചന രീതിശാസ്ത്രത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്ര രചന രീതിക്ക് പുതിയ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന ഒരു സംരംഭം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്നും ഇതിനെ പഠിക്കുകയും ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സബാൾട്ടൺ സ്റ്റഡീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ ചരിത്ര അന്വേഷകനും നിർബന്ധമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് എന്താണ് സബാൾട്ടൺ സ്റ്റഡീസ് എന്നും അത് എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റാണ് ചരിത്ര രചനയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നും കാരണം യൂറോപ്പിന് പുറത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സംരംഭം പിന്നീട് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയും യൂറോപ്പിൻ്റെ ചരിത്ര രചനാ മേധാവിത്വത്തെ ഒരു പരിധിവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അപ്പോൾ സബാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ചരിത്ര രചനാ രീതിശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ചരിത്ര രചന ഇന്ത്യയിൽ പ്രകടമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രൂപമായിരുന്നു സബാൾട്ടൺ സ്റ്റഡീസ് ഈ ഒരു സംരംഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ആ എൺപതുകളോട് കൂടിയിട്ട് ശക്തി ആർജിക്കുകയും പിന്നീട് രണ്ടായിരം തോട് ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കം വരെ ഇത് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കേണ്ടതും തുടർന്ന് ഒരു ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്നതിനപ്പു അപ്പുറം സബാൾട്ടൺ സ്റ്റഡീസ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്നതിനപ്പുറം ചരിത്ര രചനയിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംരംഭത്തിൻ്റെ കടന്നുവരവോട് കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സബാൾട്ടൺ സ്റ്റഡീസ് എന്നും അത് എന്ത് രീതിയിലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും അത് നിലവിലുള്ള ചരിത്ര രചനയെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കണ്ടത് എന്നുള്ളതുമാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ചരിത്ര രചനയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു സംരംഭമായിട്ട് വന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിലവിലുള്ള ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് മേലെ ഒരു മേധാവിത്വം ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും ഈ സബാൾട്ടൺ സ്റ്റഡീസിന് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സബാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാം സബാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംരംഭം എന്തിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അതിനെ ഒരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ അപ്രോച്ചിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവേണം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ കാരണം അതൊരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു അതൊരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്തിനെതിരെ യൂറോ സെൻട്രിസത്തിനെതിരെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് യൂറോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ യു കൺവെൻഷണൽ ഹിസ്റ്ററിക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു സബാൾട്ടൺ സ്റ്റഡീസ് അപ്പം ഈ കൺവെൻഷണൽ ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത് എങ്ങനെയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും യൂറോപ്പിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലേണ്ടി വരും കാരണം യൂറോപ്പിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ചരിത്ര രചനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് അന്ധമായിട്ട് അനുകരിക്കുന്ന ചരിത്ര രചനയെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതും ഡിസൈൻ ചെയ്തതും യൂറോപ്പിലാണ് എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ യൂറോപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നടന്നു നീങ്ങേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്കറിയാം ചരിത്ര രചന തുടങ്ങി നമുക്കറിയാം ഹെറഡോട്ടസിലൂടെയും മറ്റും ചരിത്ര രചന തുടങ്ങി എന്നാൽ അവയിൽ നിന്ന് മാറി ക്ലാസിക്കൽ ഗ്രീക്കോ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എംപയറിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നീടുണ്ടാവുന്ന കാലഘട്ടത്തെ പൊതുവെ ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ഏജ് എന്നാണ് അതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഫ്യൂഡലിസത്തിൻ്റെ കടന്നുവരവുണ്ട് അതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഹ്യൂമാനിസ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് ടെൻഡൻസിയിൽ നിന്നും ഉള്ള ഒരു ഒരു പിന്തിരിഞ്ഞ് നടത്തമുണ്ട്
അല്ലെങ്കിൽ മെഡിവൽ യൂറോപ്യൻ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയും ദൈവികതയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഒരു സമീപം അതായത് ഒരു ഹ്യൂമൻ സെൻറ്റേർഡ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും ഹ്യൂമൻ സെൻറ്റേർഡ് ഏർത്തിൽ നിന്നും മാറിക്കൊണ്ട് ഒരു ഗോഡ് സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഭൗതിക സാഹചര്യം ഇപ്പം ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവികതയാണ് ദൈവികതയിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രത്തിന് മാത്രമേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ അല്ലാത്ത അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം നിലനിന്നിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂറോപ്പിൽ തന്നെ ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു മുന്നേറ്റമായിരുന്നു റിനൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നവോത്ഥാനം ഈ നവോത്ഥാനം നിലവിലുള്ള ഗോഡ് സെൻറ്റേഡ് സൊസൈറ്റിയെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികതയിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തെ പാടെ തിരസ്കരിക്കുകയും അതിന് ബദലായിട്ട് നമുക്കറിയാം റിനേസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീബർത്ത് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ഗ്രീക്ക് ഗ്രീക്ക് ഓർ റോമൻ എംപയർ അതിൻ്റെ ഒരു റീബർത്ത് ആയിട്ടാണ് റിനേസൻസ് ആദ്യം പ്രകടമാകുന്നത് നമുക്കറിയാം ആർട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ലിറ്ററേച്ചർ മേഖലയിലാണ് പിന്നീടത് മനുഷ്യൻ്റെ ഭൗതിക തലത്തെ പോലും അത് സ്വാധീനിക്കുകയും വലിയ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ റിനേസൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റിനേസൻസ് ഒരു ഹ്യൂമൻ സെൻറ്റേർഡ് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഹ്യൂമാനിസത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് വരികയും തുടർന്ന് ദൈവികതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാകപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ശാസ്ത്രീയതയ്ക്ക് പുതിയ മാനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റിനേസൻസിൻ്റെയും പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള ചില ഘടകങ്ങളുടെയും അനന്തര ഫലം എന്നോണം നമുക്ക് യൂറോപ്പിനെ യൂറോപ്യൻ ഒരു യൂറോപ്പിലെ ഒരു മൊഡേണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡേൺ ടെൻഡൻസി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു മൊഡേണിറ്റി കടന്നു വരികയും അതിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് അതിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടിയും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻ്റലക്ച്വൽ റെവല്യൂഷൻസ് യൂറോപ്പിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് മോഡേണിറ്റിയും മറ്റൊന്ന് സയൻറ്റിഫിക് മോഡേണിറ്റിയും ഇത് രണ്ടും മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഒരു ഹ്യൂമൻ സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയെ റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് റാഷണാലിറ്റിയെയാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ രീതിയിലുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ യൂറോപ്പിൻ്റെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതുവരെയുള്ള നോളജ് സിസ്റ്റത്തിനെയും ശക്തമായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ദൈവികതയിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള അല്ലെ സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയിൽ നിന്നും പാടെ മാറിക്കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള അല്ലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വില്ലാണ് എല്ലാം ചരിത്രത്തെ നിർണയിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നും മാറിക്കൊണ്ട് ചരിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു നോളജ് സിസ്റ്റത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതും അത് നിർമ്മിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നതും മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി യൂറോപ്പിൽ തന്നെ ഉടലെടുക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളോട് കൂടിയിട്ട് തുടർന്ന് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള രൂപം പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോളജ് സിസ്റ്റം നോട്ടോളി ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രം എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ നോളജ് സിസ്റ്റത്തെയും അന്ന് യൂറോപ്പ് കണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഇൻ്റലക്ച്വൽ റവല്യൂഷനുകൾക്ക് ശേഷം യൂറോപ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നോളജ് വാസ് സെക്വേഡ് ഒരു സെക്വേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ടാണ് എപ്പോഴും നോളജിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ അസസ്ഡ് നോളജ് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് കാരണം അതിന് ദൈവികതയില്ല അത് മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമാണ് അത് അസസ്മെൻറ്റിന് ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 പുതിയ പ്രത്യേ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഐഡിയോളജി എമേർജ് ചെയ്തു വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ആണ് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റുന്നതാണ് കാരണം അത് ദൈവികതയല്ല അത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് അത് മറ്റൊരു മനുഷ്യരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു നോളജ് സിസ്റ്റം യൂറോപ്പിൽ എമേർജ് ചെയ്തു വരികയും അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഏതൊരു നോളജ് സിസ്റ്റം ആണ് സയൻസ് ആവട്ടെ മാനവിക മറ്റു മാനവിക സബ്ജക്റ്റുകളാവട്ടെ ഏതുമാവട്ടെ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രമാവട്ടെ ഏതായാൽ പോലും ഇതിനെ ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിൽ നിർത്തുന്ന ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ പ
കാരണം നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈലൻ്റ് അല്ല അത് എപ്പോഴും എന്താണ് ശബ്ദമുള്ളതാണ് അത് ഇമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകവും അതേപോലെ തന്നെ അതിനൊരു മോണോലിത്തിക് നേച്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദവും മീൻസ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റേങ്ക പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്ര രചന കൺവെൻഷണൽ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫിയെ നമ്മൾ അർത്ഥതല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥതലം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യത്തിൽ ചെന്നെത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് റാങ്കയിലാണ് അല്ലേ ജർമ്മൻ അല്ലെങ്കിൽ ബെർലിൻ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നിട്ടുള്ള ലിയോ പോൾ വോൺ റാങ്കയിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ചരിത്രത്തെ കൺവെൻഷനലി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്ന നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റാങ്ക പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്ര രചന രീതിയുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതിന് യൂറോപ്പിൽ മാത്രമല്ല ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും മറ്റ് എല്ലാ കോണ്ടിനെൻറ്റുകളിലും മറ്റെല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ജർമ്മനിയിൽ മാത്രമല്ല ഇങ്ങ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ വരെ അതിന് യൂണിഫോം നേച്ചറാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു മോണോലിത്തിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആശയധാരയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം യൂറോപ്പാണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയമാണ് പലപ്പോഴും പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസ്റ്റുകൾ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് എതിർ എതിർക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും പ്രൊവിൻഷ്യലൈസിങ് യൂറോപ്പ് ദിബേഷ് ചക്രവർത്തി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രൊവിൻഷ്യലൈസിങ് യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുള്ള യൂറോ സെൻട്രിസിസം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു നോളജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിനൈസൻസ് അതിനുശേഷം രണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് റവല്യൂഷൻസ് അതാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു നോളജ് സിസ്റ്റത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു നോളജ് സിസ്റ്റം എന്താണ് അത് യൂറോ സെൻട്രിക് ആണ് കാരണം യൂറോ സെൻട്രിക് മീൻസ് ദിബേഷ് ചക്രവർത്തി കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യൂറോ സെൻട്രിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ചരിത്ര രചനയിലും മറ്റും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി എ ജോഗ്രഫിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി ബട്ട് ഓൾസോ ആസ് എ ബോഡി ഓഫ് സ്കോളർഷിപ്പ് യൂറോപ്പ് ആസ് എ ബോഡി ഓഫ് സ്കോളർഷിപ്പ് അതൊരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ എൻറ്റിറ്റിക്ക് അപ്പുറത്ത് ഒരു ജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണ്ടിനെൻറ്റിന് അപ്പുറത്ത് അതൊരു സ്കോളർഷിപ്പായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതൊരു നോളജ് പിന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈനിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ തിയറി പ്രൊ കോണ്ടക്സ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തിയറികളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കോണ്ടക്സ്റ്റുകളെ പരിഗണിക്കാതെ മോണോലിത്തിക് ആയിട്ടുള്ള തിയറികളെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ഇടമായിട്ട് എന്ത് മാറുന്നുണ്ട് ഈ യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി ഓഫ് സ്കോളർഷിപ്പ് മാറുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആൻഡ് മോണോലിത്തിക് ഐഡിയയാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുക യൂറോ സെൻട്രിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോഗ്രഫിക് അപ്പുറത്ത് യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ജിയോഗ്രഫിക് അപ്പുറത്ത് അതൊരു ബോഡി ഓഫ് സ്കോളർഷിപ്പായിട്ട് മാറുന്ന കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആര് മാറുന്നു അതിലേക്ക് വേണ്ട തിയറിയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് യൂറോപ്പ് മാറുന്നു അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് പറയുന്നു ഇത് യൂറോപ്പിന് മാത്രമുള്ളതല്ല ഇത് യൂറോപ്പിൻ്റെ പുറത്തേക്കും വേണം കാരണം ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോ സെൻട്രിക് ആണ് അത് ഏഷ്യയിലെ ചരിത്ര രചനയാണെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ തിയറിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ റാങ്കയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് മീൻസ് റാങ്ക എന്നല്ല യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഓരോ ചരിത്ര മുന്നേറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബോഡി ഓഫ് സ്കോളർഷിപ്പായിട്ട് എന്ത് മാറുന്നുണ്ട് ചരിത്ര രചന മാറി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസ്റ്റുകൾ ാണ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യൂറോ സിൻട്രിസിസത്തെ ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തുകൊണ്ട് യൂറോപ്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗവും പാടെ തിരസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ഉമർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ചരിത്ര അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷകരാണ് പൊതുവെ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്
ഇതൊരു പ്രൊവിൻഷ്യലൈസിങ് യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൗണ്ടേഷണൽ ടെക്സ്റ്റ് ഓൺ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ സ്റ്റഡീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ സ്റ്റഡീസിലെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷണൽ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ഇത് യൂറോ സെൻട്രിക് ഹിസ്റ്ററിയെ ചരിത്രത്തെ ചരിത്രരചനയെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് എതിർക്കുന്നതോടൊപ്പം നോൺ യൂറോപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിൻ്റെ ഭൗതിക സാഹചര്യമല്ല ഏഷ്യക്കുള്ളത് എങ്കിൽ ഏഷ്യയുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യയുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യമല്ല യൂറോപ്പിൻ്റെയും ഏഷ്യയുടെയും ഭൗതിക സാഹചര്യമല്ല ആഫ്രിക്ക കോണ്ടിനെൻറ്റിനുള്ളത് എങ്കിൽ യു ആ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തിയറിയെ അത് യൂറോ സെൻട്രിക് ആവേണ്ട ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തിയറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയെയും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു നോളജ് സിസ്റ്റം എമർജ് ചെയ്ത് ഇത് വരേണ്ട ആവശ്യകതയെയും ദിബേഷ് ചക്രവർത്തി അടിവരയിട്ട് തൻ്റെ കൃതിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സബാൾട്ടൺ സബാൾട്ടൺ എന്ന് കുറച്ച് കുറേ നേരമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് സബാൾട്ടൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം സബാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടേം വരുന്നത് നമ്മൾ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലാണ് ഈ ഒരു സംരംഭം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതിന് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഈ ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സബാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു പുതിയ രണജിത് ഗുഹ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ പേരൊന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സബാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം കാണാൻ പറ്റും ഇതിന് ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആദ്യത്തെ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി തന്നെയാണ് ആൻറ്റോണിയോ ഗ്രാംഷി എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റാലിയൻ മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകനായിട്ടുള്ള ആൻറ്റോണിയോ ഗ്രാംഷി സബാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അർത്ഥമാക്കുന്ന സബാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ കോമൺ പീപ്പിൾ ഓർ ഇൻഫീരിയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങളെ എന്നുള്ള പേരിന് ബദലായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സിനനിമായിട്ടാണ് തൻ സബാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊരു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കണം കാരണം സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ ഇറ്റലിയിലെ ഫാസിസത്തിൻ്റെ ചെറുത്ത് നിൽപ്പിൽ നിന്നും സെൻസർഷിപ്പിൽ നിന്നും മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ പ്രിസൺ ജയിലിലടക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അൻറ്റോണിയോ ഗ്രാംഷി തൻ്റെ പ്രിസൺ നോട്ട്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വേടാണ് സബാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സബാൾട്ടൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാധാരണക്കാരൻ പക്ഷേ ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊണ്ടിട്ടാണ് സബാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയമാണ് ഹെജുമണി അല്ലേ മീൻസ് സിംപിളി ഡിഫൈൻഡ് ദ അൺക്വസ്റ്റനബിൾ തിങ്സ് മീൻസ് ഹെജുമണി മീൻസ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ദ അൺ അൺക്വസ്റ്റനബിൾ തിങ്സ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്ന് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മീൻസ് സബാൾട്ടൺ എന്നുള്ള ഇത് അതായത് ഹെജുമണി വിത്തൗട്ട് ഓട്ടോണമി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഓട്ടോണമി ഇല്ലാത്തൊരു ഹെജുമണിയാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അടുത്തതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം സബാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ടേം മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു എന്താണ് ഒരു ക്ലാസ് അദ്ദേഹം മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകനായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ സബാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് ഗ്രാംഷി യൂസ് ചെയ്തത് സബാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിനെ മാത്രമാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് അതിൽ ഹെജ്മണി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഓട്ടോണമി ഇല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുപതിൻ്റെ അവസാനങ്ങളിലും എൺപതുകളിലും രണജിത് ഗുഹ ഇതിനെ വളര
he redefined subaltern as a subordination expressed in term of class, caste, age, gender and office or any other way. And the class Antonio Gramsci is the class in the subaltern and the term you say the Sahajit and class in the class means Vargatil in the term. In the other matra mella, you would say Namukana Batia, Renajit Guhaparayana, Adina redefined Jay the day. Not only class, ye the reveal of subordination and Uba Vikuna Virum subaltern on a Chalpe Ejavam, sexavam. Then gender means caste avam, edum avam, adil class polum pudum. Vadinari vishala maital artha nalgu gayum. Yenal e subaltern and the parayanadu and then a subordinated group on a deham parayanand. Apo e subaltern, apo e peril in the Nanamaka Mansilagum, other postcolonial samrama maidunu niam parano. Apo so by gum item. In the postcolonial number of Eurocentrics, the right to Valeria Shakta might and the lacon to the Prostana Manus about and studies. Adam Namaka in Chasachiana Larian. Abo in the Etum Pradana put a lexium in the Parana, the subaltern studies in the Athentica Mital lexium in the Parana. Writing subaltern studies try to write history of. History less people. Charitra Milata and the Charitra Maidan Lava Yuru, some Rambaman. Like a little distram in the Lady Dilan Subaltern Studies, some Murde. Upon Ranga Parani Vichitula, like the other very conventional history Parani Vichitula Charitra Regena Regenil Subaltern is to go to Energy to go to Abi Pratil, Adilla, Subaltern, like a Sadar Nakar Nilla, people illa, Sadar Nakar Nilla, and the Jenninga Illa and the Parano. Upon our good charitram, charitram, illatam in the charitram, Regapurta and the Sahajiri Mundi, our kit charitramundi, Paksha, the Regapurthanilla. Abo Adine Regapurthanilla initiative it in the Virunan day, Subaltern Studies, Emerge the Verno. Window, Subaltern Studies in Munatani, Idi Lula Chilla, Samramanga Verunan day. Ada the charitram illatam in the charitram and Nishikanilla, while you is from him. I did it all at the European Christopher Polota, Chilla, Marxist Charitra Garden Marani, Eury e deal, Charitra Te, Legal Charitra Milata, and the Charitra Manishi and the Sahajiri Munde, Anganiani, E. P. Thompson, working class in a curricula, a particular stramum, okay, not a titular. Above a very munotive chitula day, a very adin and algatula, a legal attempt in an algatula period in the Parinade, a legal avery munotive chitula day, the very little Charitrangal okay, then. Yeah, all, the all existing history is the history from above. Kiyala and Ella, Mela and the Charitra Mani, the Verilla Charitra Melam, the name we know to which it will be. Apo, a Mela and the Charitram, Apo Adele Verunade, Kudalum political history on a Rajavane, Barna Gudath in the Charitra Mani, Barna Gudath in the Prakriya with a Charitra Mani, the Levide Mendilla, Sadarne Karnilla. Apo, in the history from below, in the Parina, like a European Marxist Charitra Garden Marnata Titla, or attempt in the lexium in the Parina, like our initiatives in the lexium in the Parina. The aim of early initiatives of European Marxist historians was rehabilitation of history less. Charitra Milata Vende rehabilitate under the day. A very good charitra. Conduct under the day, Nirmik under the day. In the Parino, some rambum very in the day. Namukas or by guide to Tonum, in any on the Adi Manile. In the Pudio, some rambum very under the door. Ada either number Parina, Renajit Guide, E.P. Thompson, Eric Opswam in the Mukavi Pudia, some rambum. Ide lecture to Guditane Vanile. 
ഇനി പുതിയൊരു അറ്റംപ്റ്റ് ഈ രണ്ജിത് ഗുഹ നടത്തേണ്ടതുണ്ടോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദ ഹിസ്റ്ററി ഫ്രം ബിലോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഫ്രം ബിലോ ആൻഡ് സബൾട്ടൻ സ്റ്റഡീസ് അത് നമുക്കൊരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇത് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള അപ്രോച്ചുകളായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു സബാൾട്ടൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ആശയധാരയാണ് ചരിത്ര സമീപനമാണ് അതിനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില കാര്യങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബേസിൽ നിന്ന് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടിട്ടാണ് സബാൾട്ടൻ സ്റ്റഡീസ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് എ റിലേറ്റീവ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പവർ ഫ്രം യൂണിവേഴ്സാലിസ്റ്റിക് ഹിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് പവർ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ കൺവെൻഷൻ യൂണിവേഴ്സൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള പവറിൽ നിന്നും എന്താണ് ഒരു സെപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളൊരു ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പവറിനെയാണ് ആര് കാണുന്നത് പലപ്പോഴും സബാൾട്ടനിസ്റ്റുകൾ രണജിത് ഗുഹ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തേത് ഇത് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടിട്ടാണ് സബാൾട്ടൻ സ്റ്റഡീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് നാഷണൽ ഫോം സോറി എ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് നാഷൻ ഫോം നാഷൻ ഫോമിനെ ഇത് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എ ആൻ ഇൻട്രഗോട്ടിങ് ഓഫ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പവർ ആൻഡ് നോളജ് പവറിനെയും നോളജിനെയും ഇൻട്രഗേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ഇൻട്രോഗേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പലപ്പോഴും സബാൾട്ടൻ സ്റ്റഡീസിനെയും സബാൾട്ടൻ സ്റ്റഡീസിനെ ഒരു പെക്യുലിയറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യുണീക്കായിട്ട് നിർത്തുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ദ ഹിസ്റ്ററി ഫ്രം ബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംരംഭത്തിൽ നിന്നും പാടെ മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ എമർജ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംരംഭം ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് യൂണിവേഴ്സാലിസ്റ്റിക് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൺവെൻഷണൽ ഹിസ്റ്ററിയിലൂടെ നമ്മൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തിൻ്റെ പോരായ്മ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു പോരായ്മയാണ് പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചരിത്രമില്ല ചരിത്രം വളരെ കുറച്ച് പേരുടെ ചരിത്രം മേലെയുള്ളവരുടെ എബോ മേലാളൻ്റെ ചരിത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കീഴാളൻ്റെ ചരിത്രമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഭൂരിഭാഗത്തിൻ്റെ ചരിത്രമില്ല മെജോറിറ്റിയുടെ ചരിത്രമില്ല വെറും മൈനോറിറ്റിയുടെ ചരിത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ചിലപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ആവാം റൂളേഴ്സ് ആവാം അവരുടെ ചരിത്രം മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളിലും കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഡിബേറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചരിത്ര സമീപനത്തെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് രണജിത് ഗുഹ എതിർക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പുതിയ ബദൽ നിർവചിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചരിത്രരചന ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിലെ ചരിത്രരചന വളരെ റീസെൻ്റ്ലിയാണ് എമേജ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന കൺവെൻഷണൽ രീതിയിലുള്ള യൂണിവേഴ്സാലിസ്റ്റിക് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചരിത്രരചന പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ കടന്നു വരവോട് കൂടിയിട്ടാണ് അതിനെക്കൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രരചന എപ്പോഴും ഡീൽ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സബാൾട്ടണിൻ്റെ പുറത്താണ് അതായത് കൺവെൻഷണൽ ഹിസ്റ്ററി എപ്പോഴും ഡീൽ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അതായത് നിലവിലുള്ള സബാൾട്ടൺ വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ വരെയുള്ള ചരിത്രരചന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചരി അല്ലെങ്കിൽ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കൊളോണിയലിസവും മറ്റൊന്ന് നാഷണലിസവുമാണ് കൊളോണിയലിസത്തിനെതിരെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ദേശീയ ബോധം ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തീമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇൻ്റർപ്രട്ടേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് കൊളോണിയലിസ്റ്റ് ഇൻ്റർപ്രട്ടേഷൻസ് നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയേണ്ടതില്ല കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ ഫേവർ അതായത് കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ള ചരിത്രരചന നടത്തുന്ന ഒരു വിഭാഗം കൊളോണിയലിസമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയത കൊണ്ടുവന്നത് കൊളോണിയലിസമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രോഗ്രസ് കൊണ്ടുവന്നത് യൂണിറ്റി കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം എന്നാൽ ഈ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് സ്വതന്ത്ര ലബ്ധി വരെ നിലനിന്നുള്ളൂ
അല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിയലിസ്റ്റുകളും നിയോ കൊളോണിയലിസ്റ്റുകളും മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തെ തിരസ്കരിച്ചു സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള എന്നാൽ ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴും അവരും യൂണിവേഴ്സാലിസ്റ്റിക് ഹിസ്റ്ററിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷണൽ ഹിസ്റ്ററിയാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരാരാണ് അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര ലബ്ധി വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര ലബ്ധിയുടെ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടം വരെ നിലനിന്നിരുന്നവരെ നാഷണലിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് എന്ന് പറയും മറ്റൊന്ന് സ്വതന്ത്ര ലബ്ധിക്ക് ശേഷം മറ്റു ചില വിഭാഗം കൂടി ഈ ചരിത്ര രചനയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കാരണം കൊളോണിയലിസത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഒരു ചരിത്ര രചന അതിനെ നമ്മൾ നിയോ നാഷണലിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി അപ്പം രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വിഭാഗം രണ്ട് തീമിനെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ രണ്ട് തീമിനെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് നാഷണലിസവും ഒന്ന് കൊളോണിയലിസവും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് വിഭാഗമാണ് ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് ഒന്ന് കൊളോണിയലിസ്റ്റ് ഓർ നിയോ കൊളോണിയലിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് മറ്റൊന്ന് നാഷണലിസ്റ്റ് ഓർ നിയോ നാഷണലിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ വാദമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊളോണിയലിസ്റ്റ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിയോ കൊളോണിയലിസ്റ്റുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം അനിൽ സീലിനെ പോലെയുള്ളവരാണ് നിയോ കൊളോണിയലിസ്റ്റ് അനിൽ സീൽ ദ എമർജൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന കൃതി വരുന്നുണ്ട് ലക്കാലിറ്റി പ്രോവിൻസ് ആൻഡ് നാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൃതി ജോൺ ഖല്ലാഗ പോലെയുള്ള നമ്മൾ പറയുന്ന പിന്നീട് കാംബ്രിഡ്ജ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് മീൻസ് നിയോ നാഷണലിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൊളോണിയലിസ്റ്റുകൾ നിയോ കൊളോണിയലിസ്റ്റ് മീൻസ് ഇതിനെ സബൾട്ട വ്യൂ പോയിന്റിൽ പറയുമ്പോൾ ഗുഹ പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള എലിറ്റിസമാണ് ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര രചനയിൽ നിയലിച്ച് നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള എന്ത് അപ്പോൾ ഒന്ന് കൊളോണിയൽ എലിറ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ നിയോ കൊളോണിയൽ എലിറ്റിസോ മറ്റൊന്ന് നാഷണലിസ്റ്റ് ഓർ നിയോ നാഷണലിസ്റ്റ് എലിറ്റിസമാണ് അപ്പോൾ നിയോ കൊളോണിയൽ കൊളോണിയലിസ്റ്റ് ഓർ നിയോ കൊളോണിയലിസ്റ്റുകളുടെ വാദം എന്ന് പറയുന്നത് കൊളോണിയൽ റൂൾ ബീങ് ബെനഫിഷ്യൽ ടു ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് ഹെർ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇന്ത്യക്കും ഇന്ത്യയുടെ ജനങ്ങൾക്കും ബെനഫിഷ്യറി ആയിട്ടുള്ള ബെനഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നൽകുന്ന ഇതായിരുന്നു കൊളോണിയലിസം എന്ന് വാദിക്കുന്നവരാണ് അവർ എന്നാൽ ഇതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു എലൈറ്റ് വിഭാഗം നാഷണലിസ്റ്റ് ഓർ നിയോ നാഷണലിസ്റ്റ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയെ കാണുന്നത് അവർ കാണുന്നത് ഈ ഒരു നാഷണലിസം എമർജ് ചെയ്താൻ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൊളോണിയലിസത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടതിൽ ഉള്ളതിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫലമാണ് കൊളോണിയലിസത്തിനെതിരെ പോരാടാനുള്ള ആ ഒരു ത്വരയാണ് നാഷണലിസം എമേജ് ചെയ്താൻ വരാനുള്ള കാരണം അതേപോലെ തന്നെ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കൊളോണിയലിസം ആസ് ആൻ എപ്പിക് ബാറ്റിൽ ബിറ്റ്വീൻ കൊളോണിയലിസം ആൻഡ് നാഷണലിസം കൊളോണിയലിസവും നാഷണലിസവും ഉള്ള നിരന്തരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളെ എപ്പിക് ബാറ്റിലുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ നിയോ നാഷണലിസ്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിയലിസ്റ്റുകളും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള എലിറ്റിസമാണ് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള എലിറ്റിസം കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് കൊളോണിയലിസ്റ്റിക് എലിറ്റിസം മറ്റൊന്ന് ബുജാസി നാഷണലിസ്റ്റ് എലിറ്റിസം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള എലിറ്റിസം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മുൻവിധി പ്രജുഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷൻ ആൻഡ് നാഷണലിസം വേർ പ്രഡോമിനൻ്റലി എലൈറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണലിസം ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ കൊളോണിയലിസ്റ്റുകളായാലും നാഷണലിസ്റ്റുകളായാലും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഈ രണ്ട് അച്ചീവ്മെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന നാഷനും നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആരുടേതാണ് ശരിക്കും ആരുടേതാണ് ഈ പറയുന്ന എലൈറ്റുകളുടെ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ചരിത്ര രചനയിൽ നമുക്ക് നീലിച്ച് കാണുന്ന ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം ഈസ് റിട്ടേൺ അപ്പ് ആസ് എ ഷോർട്ട് ബയോഗ്രഫി ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ എലൈറ്റ്സ് ഇന്ത്യൻ എലൈറ്റുകളുടെ ബയോഗ്രഫിയാണ് എഴുതുന്നത് ഇപ്പോൾ 
ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ഗറിലാ യുദ്ധമുറകളിലൂടെയും മറ്റും നാഷണലിസത്തിൻ്റെയും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ടുള്ള അനേകായിരം അനേക ലക്ഷം പേരെ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ കാണുന്നില്ല എന്ന് ആര് പറയാണ് രണജിത് കോഹ പറയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് അല്ലാതെ എലൈറ്റുകളുടെ ചരിത്രം മാത്രമല്ല വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ആര് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോൾ എലൈറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള എലൈറ്റുകളാണ് ചരിത്ര രചനയിലും എന്താണ് മേധാവിത്വം സ്ഥാപിച്ചത് ഈ ചരിത്ര രചന പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജനങ്ങളുടെ അതായത് സബാൾട്ടേൺ മീൻസ് പീ പീപ്പിൾ ജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് കളയുന്നു അവർ എലൈറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി പലപ്പോഴും എലൈറ്റുകളുടെ ബയോഗ്രഫി എഴുതാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് അവർ എന്ത് സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഓട്ടോണമസ് ഡൊമൈനെ കാണുന്നില്ല അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ എൻഗേജ്മെൻറ്റ്സ് കാണുന്നില്ല അവരുടെ മൊബിലൈസേഷനെ കാണുന്നില്ല അവർ കാണുന്നതൊക്കെ തന്നെ ഗാന്ധിയെയും നെഹ്റുവിനെയും ഒക്കെയാണ് റാണി ഗൈദുലുവിനെയും കുറിച്ച കലാപത്തെയും മറ്റു മലബാർ കലാപത്തെയും പോലെയുള്ള കലാപങ്ങളെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണാൻ അവർ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല അവർ ഗാന്ധിയും നെഹ്റുവും പട്ടേലും പോലത്തെ എലൈറ്റുകളെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ കാണാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അവരുടെ മൊബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എലൈറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മൊബിലൈസേഷൻ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മൊബിലൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സബാൾട്ടൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണ് മൊബിലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എലൈറ്റുകൾക്കിടയിൽ എലൈറ്റ് ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണ് മൊബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് എലൈറ്റിസമാണ് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ മേധാവിത്വം ചരിത്ര രചനയിൽ മേധാവിത്വം സ്ഥാപിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൊബിലൈസേഷൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വാസ് വേർട്ടിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ വേർട്ടിക്കൽ മീൻസ് ടോപ്പിൽ ലീഡർ പിന്നെ സബ് ലീഡർ ദെൻ ഏറ്റവും അവസാനം എന്ത് പ്രജകൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണക്കാരൻ കോമൺ ഓ പീപ്പിൾ ഓ സബാൾട്ടേൺ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാരണം അപ്പോൾ നേതാവ് പറയുന്നു അണികൾ ചെയ്യുന്നു ആ പറയുന്നതിന് മാത്രമേ ഇവിടെ സ്ഥാനമുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ മൊബിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ മൊബിലൈസേഷൻ നട നടക്കുന്നത് രണജിത് ഗുഹ പറയാണ് അതൊരു കൊളോണിയൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ മൊബിലൈസേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മേലെ ലീഡർ ഏറ്റവും താഴെ പ്രജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ മൊബിലൈസേഷൻ അതൊരു കൊളോണിയൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് കാരണം മീൻസ് കൊളോണിയൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എലൈറ്റ് ലീഗാലിസ്റ്റിക് അത് നിയമപരമായിരിക്കും അവരൊരു സമരം ചെയ്യുന്നത് നിയമപരമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ രീതിയിലായിരിക്കും ഭരണഘടനാനുസൃതമായിട്ടുള്ള സമരമായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പലപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം എടുക്കുമ്പോൾ കാരണം അല്ലേ ത്രീ പി പെറ്റീഷൻ പ്രേയർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അല്ലേ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത അതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ വയലൻ്റ് ആണ് അപ്പം വെർട്ടിക്കൽ മൊബിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് എലൈറ്റുകൾക്കിടയിലാണ് ആ അത് മാത്രമേ ആര് കാണുന്നുള്ളൂ ഈ രണ്ട് വിഭാഗം എലൈറ്റുകളും ചരിത്ര രചനയിലെ രണ്ട് വിഭാഗം എലൈറ്റുകളും കാണുന്നുള്ളൂ ഈ എലൈറ്റുകൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഭാസം അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ രീതിയിലാണ് കൊളോണിയൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള വലിയ മാസീവ് മൊബിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയുമില്ല അതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മൊബിലൈസേഷൻ ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അപ്പം നമുക്കറിയാം വെർട്ടിക്കലിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അപ്പം ഹൊറിസോണ്ടലിൽ ഭരണ മീൻസ് ലീഡറും അണികളും ഒക്കെ ഒരേപോലെയാണ് അത് ആരും കാണപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത് കാണപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൊബിലൈസേഷൻ സാധ്യമാകുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിലൂടെയാണ് കൊളോണിയലിസം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലൂടെയല്ല മീൻസ് ട്രഡീഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ മീൻസ് സബാൾട്ടൺ മീൻസ് ഓർ സബാൾട്ടൺ ഓർഗനൈസേഷൻ അത് ചിലപ്പം എന്താണ് വയലൻ്റ് ആയിരിക്കാം നമുക്കറിയാം മലബാർ റബല്യനെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ
മെയ് ടെൻത്ത് അല്ലെ നമ്മൾ പറയും മെയ് ടെൻ നിറത്തിൽ പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടു അതൊരു എന്താണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കാം ഇത് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആണ് കൊളോണിയലിസത്തിന് തീരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തതാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ചരിത്ര രചനയിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് എലൈറ്റുകളും ഈ രീതിയിലുള്ള ഒറിജോണ്ടൽ മൊബിലൈസേഷനെ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ഗുഹ പറയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഗുഹ പറയാണ് ഞാൻ ഒറിജോണ്ടൽ മൊബിലൈസേഷനെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അതിന് മുന്നേ ഉള്ളവർ എന്ത് വെർട്ടിക്കൽ മൊബിലൈസേഷനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഗുഹ പറയുന്നില്ല ഗുഹ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവർ രണ്ടിനെയും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒറിജോണ്ടൽ മൊബിലൈസേഷനെയും വെർട്ടിക്കൽ മൊബിലൈസേഷനെയും ഒരേപോലെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഡൊമൈൻ്റെയും ഒരു കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചരിത്ര രചനയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഒരു ചരിത്ര സംഭവത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ മൊബിലൈസേഷൻ്റെയും ഒറിസോണ്ടൽ മൊബിലൈസേഷൻ്റെയും ഒരു കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ വേണ്ടതും അല്ലാതെ ഗാന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരൻ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ഗാന്ധിയും നെഹ്റുവും പട്ടേലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരൻ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാതെ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും എന്നാൽ സാധാരണക്കാരൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഗാന്ധിയും നെഹ്റുവും പട്ടേലും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമല്ല വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ടേ പറഞ്ഞു അല്ലേ കൺവെൻഷണൽ ഹിസ്റ്ററിയെ ചലഞ്ച് ചെയ്തു ചലഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് കൺവെൻഷണൽ ഹിസ്റ്ററിയെ സബാൾട്ടൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റാങ്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ മീൻസ് റാങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അല്ലേ ഏറ്റവും ആത്യന്തിക ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കൺവെൻഷണൽ യൂണിവേഴ്സാലിസ്റ്റിക് ഹിസ്റ്ററിയെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്സ് ഓറിയൻറ്റഡ് റാഷണൽ ഹിസ്റ്ററിയെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് റാങ്ക് എ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എക്സാമ്പിൾ റാങ്ക് എ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കുന്നത് എവിഡൻസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അതിൽ ചരിത്രകാരന് വലിയ റോ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആർക്കൈവ്സിലേക്ക് പോകൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് തെളിവെടുക്കാൻ അപ്പോൾ എവിഡൻസ് വേണം എവിഡൻസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അല്ലേ നമുക്കറിയാം എലൈറ്റുകൾക്കിടെ എവിഡൻസ് എപ്പോഴും എന്താണ് എലൈറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഭരണകൂടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കത്തിടപാടുകളും മറ്റ് എന്തേ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ സബാൾട്ടൺ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സബാൾട്ടൺ സ്റ്റഡീസ് ചരിത്ര രചനയിൽ സോഴ്സുകളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് തെളിവുകളെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളത് ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവയിൽ ഇവർ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത് സബാൾട്ടൺസ് പലപ്പോഴും എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണക്കാരനെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ഒന്ന് ഇൻസർജൻസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെളിവാണ് മെമ്മറി മെമ്മറി ഒരു 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 എന്താണ് സാധാരണക്കാരനെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതിന് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഷാഹിദ് അമീൻ്റെ കൃതിയും മറ്റും ചരിത്ര ബാൾട്ടൻ ചരിത്രകാരനായിട്ടുള്ള ഷാഹിദ് അമീൻ ഇവൻ്റെ മെറ്റ ഫോർ മെമ്മറി ചൗരി ചൗര അല്ലേ ചൗരി ചൗര സംഭവത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൃതിയിൽ അല്ലേ മെമ്മറിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു എന്താണ് പുതിയ തെളിവുകളുടെ അതായത് കൺവെൻഷണൽ ഹിസ്റ്ററിയെ പാടെ തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ചരിത്ര അന്വേഷണ രീതി പുതിയ തെളിവുകളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണക്കാരനെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ചരിത്ര രചന മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് ചരിത്ര രചനയെ കൂടിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക് ആര് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട് രഞ്ജിത്ത് ഗുഹ വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് യൂറോ സെൻട്രിസിസം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് മറ്റൊന്ന് നമുക്കറിയാം എറിക് ഓപ്സ്വാമിൻ്റെയൊക്കെ സോഷ്യൽ ബാൻഡിട്രിയും പ്രിമിറ്റീവ് റബല്യൻ ഇതിനെയൊക്കെ പലപ്പോഴും മാർക്സിസ്റ്റുകൾ കാണുന്നു ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബിപിൻ ച ചന്ദ്രയെ പോലെയുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ ശക്തമായിട്ട് എതിർ എതിർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബാക്ക്വേഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് ഇത് ക്ലാസ്സിലൂടെ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ആര് പറയുന്നത് ഓപ്സ്വാം ആയാലും മറ്റു മാർക്സിസ്റ്റ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ബാൻഡിട്രിയും പ്രിമിറ
ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതിനെയൊക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചരിത്രരചന നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാധാരണക്കാരൻ്റെ ചരിത്രം അന്വേഷിക്കുന്നത് പല ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് മെൻറ്റാലിറ്റിയുടെ ചരിത്രവും അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചരിത്രരചന സഞ്ചരിച്ചു സബാട്ടൻ സ്റ്റഡീസിലൂടെ തന്നെ പല ചരിത്രത്തെയും കൺവെൻഷണൽ ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ എലൈറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി ഏസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തെ പലപ്പോഴും എന്താണ് പുനർവ്യാഖ്യാനിക്കുക ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റി എന്നാൽ എത്രത്തോളം സബാൾട്ടൻ സ്റ്റഡീസിന് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ശ്രമം പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ചരിത്രമില്ലാത്തവൻ്റെ ചരിത്രം കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിന് സബാൾട്ടൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംരംഭം പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സ്വയം വിമർശനത്തിന് വിധേയമാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പരമമായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളായിരുന്നു ഗായത്രി ചക്രവർത്തി സ്പീവക് എന്ന് പറയുന്ന ബംഗാളി മാർക്സിസ്റ്റ് ചരിത്രകാരിയായിട്ടുള്ള ഗായത്രി ചക്രവർത്തി സ്പീവാക്ക് തൻ്റെ കൃതി കാൻഡ് സബാൾട്ടൻ സ്പീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള തൻ്റെ കൃതി മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ഇതിൽ എത്രത്തോളം സബാൾട്ടൻ സംസാരിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ള ഇത് ഒരു ബംഗാളി പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ സ്റ്റാറ്റസിനെയും സതിയെയും കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്കോളറായിരുന്നു സബാൾട്ടൻ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സ്കോളറായിരുന്നു സുമിത് സർക്കാർ അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വയം വിമർശനത്തിന് വിധേയമാവുകയും ദ മറ്റൊരു ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ദ സബാൾട്ടൺ ഇൻ ദ സബാൾട്ടൺ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം എമേജ് ചെയ്ത് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വയം വിമർശ വിമർശിക്കപ്പെടുകയുണ്ട് എത്രത്തോളം സബാൾട്ടേൺസിന് ശബ്ദം നൽകാൻ പറ്റി സബാൾട്ടൺ സ്റ്റഡീസ് പ്രൊജക്റ്റിലൂടെ എന്നുള്ളത് എന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈയൊരു ചെറിയൊരു സംരംഭം ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സംരംഭം നമുക്കതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അതില്ല ആ ഒരു സംരംഭം പ്രൊജക്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ അതുണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള പുതിയൊരു ചരിത്രാന്വേഷണ പോരയുണ്ട് അത് പാടെ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സാലിസ്റ്റിക് ഹിസ്റ്ററിയെയും കൺവെൻഷണൽ ഹിസ്റ്ററിയെയും തിരസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് എന്തിൻ്റെ പിൻബലമുണ്ട് സബാൾട്ടൻ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ അന്വേഷണ മാതൃകയുമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സാമ്യമുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നില്ല അത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കപ്പുറത്തേക്ക് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക അമേരിക്ക ദൻ യൂറോപ്പിലേക്കും ആഫ്രിക്കയിലേക്കും ഒക്കെ സഞ്ചരിച്ചു അതിനൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ സാ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ചരിത്ര അന്വേഷണം ഇന്നും ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പുതിയൊരു ജനറേഷനെ ഈ രീതിയിലുള്ള ചരിത്ര സമീപനത്തോട് കൂടിയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സബാൾട്ടൻ സ്റ്റഡീസ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ വിജയമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് യങ്ങർ ജനറേഷൻ വരുന്നു ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു സബാൾട്ടൻ സ്റ്റഡീസ് സീരീസ് അവസാനിക്കുന്നു എന്നാൽ തുടർന്നും പല ജേണലുകളിലും പല ബുക്കുകളിലും ഈ സബാൾട്ടൻ ആശയത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള ചരിത്രമില്ലാത്തവൻ്റെ ചരിത്രം അന്വേഷിക്കുന്ന പുരി പുതിയ ഒരു ഒരു അന്വേഷണം രീതി ഈ ഒരു സംരംഭത്തിലൂടെ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഓക്കെ താങ്ക് യു